Hello everyone, welcome to the English Matters grammar lesson for all of us. This is the part 2 of the topic position of adverbs. In the first part, we have learned about the adverbs of manner, place and time and how do we place it in a given sentence. Today, I have got a different set of adverbs altogether. So, let's get started. Let us concentrate on these three sentences which are right there up on your screen. First one, I seldom visit Nico Park. The second sentence is, I have often, or you can also say often, told him not to go out in the sun. The soldiers were quite sure about their hideouts. So, in all three sentences, we have seen that कुछ एक वर्ड जो है मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है लेटर्स जो है रेड और ब्लू में है अब यहां पे देखोगे आप कि इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो हाउ ऑफन हाउ ऑफन डू आई विजिट निको पार्क उसका एक वर्ड में आंसर दे सकते हो सेल्डम मींस कभी-कभी हाउ ऑफन हैव आई टोल्ड हिम नॉट टू गो आउट इन द सन सो often it means हमेशा हमेशा मैं कहता हूं कि सूरज में बाहर सूरज की रोशनी में बाहर मत जाओ the soldiers were quite sure about their hideouts how sure the answer or how often they are sure about it quite sure so in these kind of adverbs we get to know the frequency of any work which is being performed visit seldom told often and sure quiet so in sare adverbs ko hum log adverbs of frequency kehte hain aur adverbs of frequency jab hum log ka sentence mein aata hai to usko hum log dekhte hain ki agar usme keval ek hi verb hai to subject of verb ke beech mein hum log usko place karte hain however at times kya hota hai ki ek verb mein kabhi kabhi do se zyada words hote hain to waise cases mein hum log jo adverbs ko जो फर्स्ट जो वर्ब का वर्ड होता है उसके बाद में हम लोग प्रेस करते हैं जैसे कि आप यहां पे देखो आई हैव टोल्ड यहां पे हैव एक हुआ हेल्पिंग वर्ब टोल्ड वर्ब हुआ सो so, यहां पे दो वर्ड्स हैं वर्ब में तो हम लोगों ने क्या किया है पहले वाले वर्ड के बाद में एडवर्ब को प्लेस किया है सो आई हैव ऑफ्टन टोल्ड हिम नॉट टू गो आउट इन द सन सो दिस इज व्हाट वी फॉलो व्हेन वी हैव एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी like usually often sometimes it means koi cheez hai kitni baar hue kya frequency tha how often so isko hum log aise remember karenge theek hai let's go forward look at these sentences yahan pe maine ek information de rakha hai ki agar aap uh, auxiliary verb dekhte ho jaise ki is am are was to aise cases mein jo hai agar adverb of frequency ka istemal karna hai to hum log adverb of frequency ka istemal just helping verb ke baad hi karte hain jaise maine yahan likha hai the people are always ready to throng throng means bheed lagana throng in such a situation the people are hum logon ne ye nahi bola people always are helping verb ke baad hum logo adverb ka adverb of frequency ka istemal karna hota hai okay the people are always ready to throng in a such a situation in such a situation the train on the platform number 7 was just about to start so ye ho gaya iske baad hum log adverbs ka istemal kiye theek hai all the nations are usually united to fight terrorism so all the nations are united r ke baad hum logon ne adverb lagaya are usually united to fight terrorism so is tarike se अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखते हैं इज एम आर वॉज उसके बाद में हम लोग एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं ओके रिमेंबर दिस लास्ट थिंग इन दिस पर्टिकुलर लेसन जब आप ऑक्सिलरी वर्ब हैव टू या यूज टू का सेंटेंस इस्तेमाल करते हो एंड इफ यू वांट टू यूज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी देन यू वॉट यू नीड टू डू यू यूज this adverb of frequency right before the auxiliary verb or always remember these auxiliary verbs uh, have to and used to take 
एडवर्स राइट इन फ्रंट ऑफ दैम ओके सो यहाँ पे देखा आई यूजली हैव टू गेट अप अर्ली टू रीच माई स्कूल आई हैव टू यू डोंट से आई हैव यूजली टू गेट अप यूजली विल ऑलवेज कम बिफोर हैव टू और यूज टू लाइक हियर साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड रेयरली यूज टू रेस्ट टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल्स फाउंड इन द यूनिवर्स और राइट सो यहाँ पे आप देख रहे हो रेयरली जो है यूज टू जो है जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके सामने आया है सो दे विल ऑलवेज डिमांड फॉर दर्स राइट इन फ्रंट ऑफ दीज ऑक्सिलरी वर्ब सो यू हैव टू रिमेंबर दैम वेरी सेपरेटली स्पेसिफिकली हैव टू एंड यूज टू सो आई होप all these three lessons of this particular day you to understand the uh, the entire concept of adverbs of frequency and how to use them i'll get back to you with a new lesson on adverbs position of adverbs part 3 and after that we'll get into uh, some exercises based on these lessons and uh, meanwhile you keep learning